പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും എല്ലാം ചെല്ലുമ്പോൾ അതാ അവിടെയുള്ള പാവങ്ങൾ വിഷമത്തിലാണ് പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു നാടാണ് കാണാനായത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പറക്കടന്നാൽ നേരം പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അലഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും അറിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആദരണീയരായ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രചോദനം നൽകിയവരാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച പി എം കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കവരിടം സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യന്മാര് പലരുമുണ്ട് തരുവറ ഉസ്താദ് മുതുവല്ലൂർ ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയുള്ള ഉന്നതന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ പാരത്രിക പദവികൾ ഉയർത്തി സന്തോഷം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അലഹമില്ല ഇന്ന് ബുഹാരിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ തത്തുല്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കിലും ദൈവത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ കിട്ടൊരു ഭാഗ്യമാണ് കേരളത്തിന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു മോഡലായി മാറി നമ്മുടെ അലിമീങ്ങളുടെ അധ്വാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ബീഹാറിലെ പൂർണിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ വലിയൊരു റൂസിന്റെ പരിപാടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകൾ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവിടെ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരണമൊന്നും ഇല്ല ആളുകളൊക്കെ നിലത്ത് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ മഹലൂത്ത അവിടെ സംഘാടകർ നമ്മളല്ല അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം ബീഹാറിലെ കത്തിഹാർ ജില്ലയിലെ ബാർസോയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നസീഹത്തിന് വേണ്ടി മജിലിസ് ഉണ്ടായി അവ ഇതുമാതിരി ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ കലന്നിരിക്കുക അവസാനം എന്റെ കൂടെ ഹസൈന നദീ സാഹബ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സദസ്സിൽ ഇറങ്ങി അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലന്തിയർമാരായി കുറച്ചൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ വളർന്നു വളർന്നത് ആ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാത്ത നമ്മളവിടെ പൂർണിയയിലെ ഇസ്ലാം അവിടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഇസ്ലാം പോലെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം പത്താം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ വലിയ സന്തോഷത്തിന് ഒരാൾ വന്ന് ഈ പള്ളി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പാത്യ പഠിച്ചു ഒരു അൻപത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ പാത്യ പഠിച്ച സന്തോഷം പറയാൻ പറയാം നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളെ ഈ പള്ളി വന്നതിന് ശേഷം എഴുപത് വയസ്സുള്ള അബ്ദുൾ ഗഫൂർ സാഹബ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ മാജി ഗണ്ഠയിൽ നമ്മുടെ മലയാളി ദാഴിമാർ മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അക്ഷരം പഠിക്കുകയാണ് അലിഫ് ജബർ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓതാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു അറിയുമോ ഇസ്ലാം അറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഗ്രാമല്ല അവിടൊക്കെ ദാഴവത്ത് ചെയ്യാൻ ആള് വേണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല വീടുകൾ എന്ന് പറയാനില്ല അവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാത്തവരാണ് അവരെ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സിമെന്റിന്റെ ചാക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നൂറ്റി ചില്ലാനും കുട്ടികൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു പറമ്പിലാണ് ആ ചാക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ ചാക്കിന്റെ ഒരു തലപ്പത്തിലേക്കും മറ്റേ തലപ്പത്തെ നൂറാനെ കായിക വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് ഖുർആൻ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ വെക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഇത് മെനിങ്ങാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ അനുഭവം അപ്പോഴാണ് ഈ നാട്ടിലെ ആലിമീങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയുള്ള പാവങ്ങൾക്കും കുറച്ചൊക്കെ അധ്വാനിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന പണ്ഡിതന്മാരില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ബാഹു ചെയ്ത വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നേതൃപാഠവുമുള്ള ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഇന്ന് അവിടെ എല
വന്നിട്ട് മൗലാന സാഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച് മുത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കാൽക്കലങ്ങ് പോകും പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തടുത്തു എന്റെ കൂടെ സാഹബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കറിയില്ല അഭിവാദ്യത്തിന്റെ രീതി അവര് സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യാണ് ആരെങ്കിലും കണ്ടാ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വീഴുന്നു അവിടുത്തെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ആദ്യ പാഠം മുതൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇടവേളയിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ബോർഡർ കൊഴിഞ്ഞാൻ പാറയും ഒരുപാട് അത്തരം കാഴ്ചകളുണ്ട് അലഹദില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാരിമു ഉസ്താദ് അവറുകളൊക്കെ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ നേരിട്ടറിയും ഈ നാട്ടുകാരും മറ്റുമായ ബുഹാരിമാർ അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു അവിടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ജാഴത്ത് ചെയ്യുന്നു വീടിന്റെ മുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് കെലിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം പൂരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയിൽ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജുമാക്ക് പോ പള്ളിന്റെ മേലെയാളാ അത്രയും നിറഞ്ഞ ആളുകൾ ജുമാക്ക് പുതുതായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കുറെ ആളുകൾ വരുന്നു പുതിയൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ കേട്ട ശബ്ദമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആരാന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾ കുറെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണ് അവരോട് അവരുടെ വയത് പറഞ്ഞത് ഈ മാങ്കാരി ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അതറിയില്ല സംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നും ദീനിന്റെ കടാവളക്കായി നിൽക്കേണ്ട പള്ളി ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രവും എല്ലാമായി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മഹത്തായ സ്ഥാപന സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതിനുള്ള സ്ഥലം 